So I divided the things that I want to share in six topics based on my experience so far. First thing is food. When it comes to food, of course, every millennial specialty dish are pancit canton, noodles, and fried eggs. So, nung mga first week, syempre, bili-bili lang kami ng pagkain sa labas. From almusal to hapunan, bili lahat. Mapa fast food or kavinderya man yan. Nung mga second week na, ayan, may mga dala na kaming bigas. So, hindi kasi pwede na laging bili sa labas ang pagkain kasi mga besh, mahal. Maubos agad ang allowance mo. Minsan, kami rin ang nagluluto ng ulam. Siyempre, prito-prito lang, mga delata. Pero minsan, bumibili pa rin kami ng ulam sa labas kasi masama rin pag laging delata. So, bali, ulam na lang ang binibili namin kasi kami na yung nagsasayang ng bigas. So, sa tubig naman, may malapit na water station sa dorm kaya nagpapapipil lang kami don So, ako... 2 liters lang yung bote ko kasi mabigat na papa sa akin yung isang galon. Kaya, mas madalas ako ang nagpapa-refill kesa sa mga kasama ko kasi usually isang galon yung bote nila. So, second thing is about shower. So, dito sa floor namin, dalawa yung banyo kaya hindi naman hassle maligo kasi iba't iba rin yung schedule ng klase nung ibang nagdodorm dito. Kaya, hindi nagsasabay-sabay yung paggamit sa banyo. So far, walang akong problema sa pagligo kasi nagiinit na rin ako ng tubig para hindi malamig. So, third thing is when it comes to studying or reviewing. So, medyo mahirap kasi nung una, sa kusina lang may lamesa. Pero ngayon naman, nagdala yung isa kong dormit ng table sa kwarto. Pero usually, kainan lang talaga namin yung mesa na yon Tsaka, hindi naman talaga problema yung desk sa akin. Kasi actually, kahit naman sa bahay, mas gumagawa ako ng assignments or nagre-review sa kama or sa sahig. So, dito sa dorm, nagdala ako ng drawing board kung saan ako nagpapatong pagpag nagsusulat sa kama. So, fourth thing is about sleep. Ako talaga personally, hindi ako nakatulog na buhay yung ilaw at alam ko naman na hindi ako sold sa kwarto kaya nag-prepare na ako ng panlagay sa mata ko or pantaklob para hindi ako mahirapang matulog. So, isa pang struggle ay yung lampas yung pa ako sa kama as in. Pero, sanayan lang at discard sa pagpwesto. So, fifth thing is when it comes to clothes. So, another responsibility kapag nagdodon ka ay ang sarili mong labada. Kasi, mahirap kapag inuuwi mo pa lahat yung mga damit sa bahay nyo. Para doon kasi, hindi pa naman super busy sa schoolworks at nakakaya pa naman maglaba. Despite every struggles that I'm facing away from home, I still have some people beside me that makes everything better and fun. Sila yung mga doormates na namit ko. Para sa mga nagbabalak na mag in the future, huwag kayong masyadong kabahan at mag-alala dahil for sure may makakasama kayo para makasurvive at maging mas masaya ang college life nyo or dorm life nyo. So, that's all for this video. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe. And if you have any questions about dorm life, you can comment down in below or suggest anything about dorm life content. So, I'll see you soon on my next video.
Ah! <laughs> 